ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ഫലൂദയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് സാധാരണ ഒരു ഫലൂദയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി കിട്ടിയത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫലൂദ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ബൗളിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ അര ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പും പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാലും കോൺഫ്ലോറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം പക്ഷേ കോൺഫ്ലോർ ആയിരിക്കും ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മാത്രം ചേർക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫോറും പാലും മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുറുകി വന്നോളൂ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരുപാട് തിക്കാക്കി എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോവിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് സേമിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫലൂതയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ സേമിയ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ഒട്ടി പിടിക്കൊന്നുമില്ല വിട്ട് വിട്ട് തന്നെ സേമിയ നിന്നോളൂ അപ്പോൾ വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള സേമിയയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസിൽ നിന്ന് ഒരു തവി വൈറ്റ് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സേമിയ വേവിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സേമിയ വേവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് സോസ് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസും പിന്നെ സേമിയയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫലൂതയിലേക്ക് വേണ്ടത് ക്യാഷ്നട്ടാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാഷ്നട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ആപ്പിളാണ് ഞാനൊരു ആപ്പിൾ സ്കിൻ എല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു റോബസ്റ്റ് ആ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ വാനില ഐസ്ക്രീമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫലൂദ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് സേമിയ വേവിച്ചതും അതുപോലെ നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതിൽ നിന്നൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസിൽ നിന്നും രണ്ട് തവി വൈറ്റ് സോസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് സോസിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ 
അപ്പൊ നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്